Trong phần số 2 chúng ta sẽ đến với căn thức bậc 2. Căn bậc 2 và căn thức bậc 2 khác nhau ở đâu? Thì các bạn sẽ trả lời thông qua câu hỏi mở đầu sau đây. Viết biểu thức tính đồ dài cạnh huyền BC của tam giác vuông ABC biết rằng AB thì bằng 3 cm, AC thì bằng x cm. Cạnh huyền BC thì chắc chắn là tam giác vuông tại A rồi. Dựa vào hình vẽ này, các bạn sẽ suy nghĩ cho thầy này. Để tính được BC khi đã biết hai cạnh AB và AC, chúng ta sẽ sử dụng định lý gì các bạn nhỉ? Chính xác rồi, chúng ta sẽ sử dụng định lý hình học là định lý Pythagore trong tam giác vuông ABC. Thì cạnh huyền bình phương sẽ bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông, tức là AB bình cộng AC bình. AB thì thầy thay bằng x, à bằng 3. Còn AC thì thay bằng x. Chúng ta có BC bình nhận giá trị là x bình cộng 9. Vậy bây giờ để tính BC thì thầy có lưu ý BC là độ dài của một cạnh nên phải nhận giá trị dương. Vậy thì BC sẽ bằng căn bậc hai số học của x bình cộng 9. Và biểu thức này, biểu thức mà thầy đang tô màu xanh ở đây ấy, được gọi là một căn thức bậc 2. Các bạn sẽ để ý vào căn thức bậc 2 này và thấy nó có dạng là căn của A. Trong trường hợp này A lớn chính là x bình cộng 9, đó là một đa thức. Vậy thì tổng quát chúng ta sẽ có định nghĩa căn thức bậc 2 là một biểu thức có dạng có dạng như thế này. Trong đó A là một biểu thức đại số. Và khi đó A được gọi là biểu thức lấy căn hoặc thường gọi là biểu thức dưới dấu căn. Thầy lấy ví dụ này, trong hỏi chấm 1 cho biểu thức C như thế này, đây chính là một căn thức bậc 2. Như vậy cứ có dấu căn thức và dưới dấu căn là một biểu thức đại số thì ta gọi đây là căn thức bậc 2. Yêu cầu thứ nhất là tính giá trị của biểu thức trên khi x bằng 5. Thì các bạn cứ việc thay x bằng 5 vào trong biểu thức C thôi. Chỗ nào có x chúng ta thay bằng 5 thì kết quả sẽ là căn bậc 2, 2 nhân 5 trừ 1. 10 trừ 1 bằng 9, căn của 9 bằng 3. Cho nên khi x bằng 5 thì C nhận giá trị là 3. Tuy nhiên trong trường hợp thứ hai là tại x bằng 0 thì các bạn có thể tính được giá trị của biểu thức C hay không? Thì thầy cứ thử thay. Bây giờ thầy thay x bằng 0 vào biểu thức dưới dấu căn nhé. Tức là 2x trừ 1. Thì ta thu được kết quả là âm 1. Nhưng chúng ta đã có lưu ý ở phần căn bậc 2 rồi. A ở đây phải nhận các giá trị là không âm. Cho nên khi âm 1 nhận giá trị âm nên không tồn tại căn bậc 2 số học của âm 1 hay không thể tính được giá trị của biểu thức C. Vậy thì khi nhắc đến giá trị của một căn thức bậc 2, chúng ta sẽ cần phải để ý tới một yếu tố nữa, đó là điều kiện xác định. Căn thức bậc 2 A xác định khi A lấy giá trị không âm và ta thường viết là A tức là biểu thức dưới dấu căn ấy, lớn hơn hoặc bằng 0. Như vậy bây giờ cứ xuất hiện căn thức bậc 2 thì các bạn nhớ cho thầy điều kiện xác định của nó là biểu thức dưới dấu căn sẽ phải lớn hơn hoặc bằng 0. A lớn bằng 0 đó được gọi là điều kiện xác định hoặc là điều kiện có nghĩa của căn thức bậc 2A. Từ bây giờ thầy sẽ gọi tắt đây là căn A các bạn nhé. Vậy thì tiếp theo thầy sẽ xét một loạt các bài toán liên quan tới căn thức bậc 2. Ví dụ như trong cỏ thứ hai này, xét căn thức bậc 2P bằng căn 2x cộng 1 với hai yêu cầu. Một là tìm điều kiện xác định của P và hai là tính giá trị của P khi x bằng 0 và x bằng 4. Đầu tiên với điều kiện xác định thì chúng ta sẽ cho biểu thức dưới dấu căn là 2x cộng 1 lớn hơn hoặc bằng 0. Biến đổi thầy sẽ có 2x lớn hơn hoặc bằng âm 1 hay x lớn hơn hoặc bằng âm 1 phần 2. Đó là điều kiện xác định của căn thức P. Còn khi tính giá trị thì các bạn phải để ý này. x bằng 0 và x bằng 4 chúng ta cần phải xét với điều kiện xác định. Nếu thỏa mãn điều kiện xác định thì mới tính được 
giá trị của căn thức, còn nếu không thì sẽ không thể tính được giá trị đúng không nào? Ở đây x bằng 0 lớn hơn âm 1 phần 2 rồi, cho nên thỏa mãn điều kiện xác định. Thay thay vào căn thức P, chỗ nào có x thay thay bằng 0 và kết quả là căn 1 bằng 1. Và tương tự như thế, x bằng 4 cũng thỏa mãn điều kiện xác định. Các bạn tính cho thầy, giá trị của P khi bằng 4 sẽ là bao nhiêu nhé? Chính xác rồi, sẽ là căn của 2 x 4 cộng 1 tức là căn 9. Căn 9 thì bằng 3, nên đó là kết quả của hỏi chấm 2, câu hỏi số 2. Câu hỏi số 3 cũng tương tự, thầy xét căn thức Q là căn của 5 x 2x, vẫn với hai yêu cầu cũ. Một là tìm điều kiện xác định của căn thức Q, và hai là tính giá trị của căn thức Q tại x bằng 2. Rất chính xác, điều kiện xác định thì các bạn cứ cho biểu thức dưới dấu căn tức là 5 2x lớn hơn hoặc bằng 0 Chỉ cần biến đổi cẩn thận thôi 5 lớn hơn hoặc bằng 2x Tức là x nhỏ hơn hoặc bằng 5 phần 2 Đó là điều kiện xác định của căn thức quy Vậy bây giờ để tính giá trị căn thức Tại x bằng 2 Ta phải so sánh 2 với điều kiện xác định vừa rồi Thì thỏa mãn điều kiện đúng không nào 2 nhỏ hơn Đây chính là 2,5 Vậy thì Giá trị của căn thức Q sẽ bằng căn của 5 trừ đi 2 nhân 2, tức là căn 1 bằng 1. Ta có kết quả ý B, Q sẽ nhận giá trị bằng 1 các bạn nhé. Ở trong phần trước, chúng ta đã nhắc đến một tính chất là với A là số thực, thì căn của A bình phương sẽ bằng giá trị từ đối qua. Vậy nếu bây giờ thầy thay đổi A là một biểu thức đại số thì sao? Các bạn sẽ có các hàng đẳng thức cần nhớ như sau. Thứ nhất, khi thay A là một biểu thức đại số, chúng ta vẫn có căn bậc hai số học của A bình phương bằng trị tuyệt đối của A. Ngoài ra, các bạn ghi nhớ thêm cho thầy, nếu như A lớn hơn hoặc bằng 0, thì căn A lớn hơn hoặc bằng 0, và căn A tất cả bình sẽ chính bằng A. Đây là các hàng đẳng thức mà các bạn luôn luôn phải ghi nhớ liên quan tới căn thức bậc 2. Chắc chắn chúng ta sẽ còn sử dụng rất nhiều nội dung này các bạn nhé. Và để áp dụng hàng đẳng thức vừa rồi, thì thầy có câu hỏi thứ tư rút gọn các biểu thức với ý A và ý B như thế này. Chú ý kèm theo điều kiện là x nhỏ hơn 0 ở ý A và x lớn hơn 2 ở ý B các bạn nhé. Thầy sẽ làm mẫu đối với ý thứ nhất này. Căn của 1 chữ x tất cả bình phương thì thầy sẽ quan sát thấy hàng đẳng thức này. Tuy nhiên điều này chỉ xảy ra khi mà A lớn hơn hoặc bằng 0. Vậy bây giờ các bạn kiểm tra cho thầy biểu thức dưới dấu căn tức là 1 x đã lớn hơn hoặc bằng 0 hay chưa? Thì thầy thấy x nhỏ hơn 0 cho nên 1 x là lớn hơn 0. Vậy là chúng ta đã thỏa mãn điều kiện này rồi nhé. Khi đó căn của 1 x tất cả bình phương sẽ bằng 1 x và ta hoàn thành ý đầu tiên. Với ý B, các bạn quan sát 1 trừ 2x cộng x bình, biểu thức dưới dấu căn, có đặc điểm gì các bạn nhỉ? Đó chính là hàng thức 1 x tất cả bình phương. Nên thầy sẽ viết căn của 1 trừ 2x cộng x bình thành căn của 1 trừ x tất cả bình. Và thầy thấy này, phần này giống với hàng thức phía trên này rồi. Căn của A bình phương, căn của 1 trừ x tất cả bình phương. Vậy chúng ta sẽ sử dụng hàng đẳng thức với A ở đây chính là 1 trừ x. Vậy thầy sẽ viết bằng giá trị tuyệt đối của 1 trừ x. Nhưng chúng ta vẫn còn có thể rút gọn thêm được nữa. Vì có điều kiện x lớn hơn 2, thì các bạn cho thầy biết 1 trừ x khi đó sẽ nhận giá trị âm hay dương. Chính xác rồi. Khi x lớn hơn 2 thì 1 trừ x nhỏ hơn 0. Vậy thì Giá trị tuyệt đối của một chữ x sẽ bằng số đối của một chữ x, tức bằng x chữ 1. Vậy biểu thức trong ý B chúng ta thu gọn sẽ thành x chữ 1 với x lớn hơn 2 các bạn nhé. Như vậy ở trong phần căn thức bậc 2 này, phần số 2 này, các bạn nhớ cho thầy 3 nội dung. Thứ nhất, thế nào là căn thức bậc 2? Thứ hai là điều kiện xác định 
của căn thức bậc 2 là gì? Và thứ ba là các hàng đẳng thức mà chúng ta cần ghi nhớ ở đây. Bình phương của căn A sẽ bằng A nếu như A lớn hơn hoặc bằng 0. Còn căn của A bình thì bằng giá trị tuyệt đối của A. Từ đó các bạn sẽ áp dụng vào trong hỏi chấm 5 để rút gọn cho thầy biểu thức x nhân với căn của x mũ 6. Điều kiện ở đây, x nhỏ hơn 0. Thì thầy gợi ý một chút nhé. x mũ 6 chúng ta có thể viết thành x mũ 2 x 3. Sử dụng kiến thức về lũy thừa sẽ bằng x mũ 3 tất cả bình phương. Như vậy, căn của x mũ 6 thầy đã đưa được về căn của x mũ 3 tất cả bình. Và thầy sẽ nghĩ đến việc sử dụng hàm lượng thức này cho bằng trị tuyệt đối của x mũ 3. Bây giờ với điều kiện x nhỏ hơn 0 thì giá trị tuyệt đối của x mũ 3 sẽ phải bằng trừ x mũ 3 rồi. Thay vào biểu thức mà chúng ta đang cần phải tính. x căn x mũ 6 sẽ bằng x nhân với âm x mũ 3 và bằng trừ x mũ 4 các bạn nhé.